Well, I don't know why that's true. Cause you got me, baby, I got you. In Massachusetts, USA, hat heute wieder Fangse Tony Phil die Wettervorhersage gemacht. Sechs weitere Wochen Winter, sagt er. Ja, und das erinnert natürlich uns alle an diesen Film. Und täglich grüßt das Murmeltier, den wir alle so lieben. Ja, oder auch nicht. Wir haben jedenfalls die Weltkompaktredakteure mal gefragt, was sie denn so an Lieblingsszenen oder Hassszenen in diesem Film haben. Das ist ganz eindeutig die Szene, wie er morgens immer wieder aufwacht und immer wieder die gleiche Musik hört. Und das ist deshalb meine Lieblingsszene, weil man das hier in Berlin live miterleben kann. Die Radiosender sind hier teilweise so einseitig, jeden Morgen die gleiche Musik um die gleiche Uhrzeit. Abartig. Also ich finde den Film ganz toll, ich habe ihn bestimmt schon 20 Mal gesehen. Und ähm, eine super Szene ist, ist, die, ist die Szene, wo er dem äh, Ned Ryers, diesem, diesem Vertreter, dem die Versicherung verkaufen möchte, einfach eine scheuert. Hey! Phil? Phil? Hey, Phil Connors! Ned? Und die zweite Szene, die sehr, sehr, sehr schön ist, ist die Szene, wo sie äh, nachts auf diesem... Äh, Plateau tanzen und ähm, er sich so über irgendwie über die Lehne lehnt. Ganz cool eigentlich. Ich fand ihn, glaube ich, gut, als ich ungefähr zehn Jahre alt war und ich habe ihn vollkommen zu Recht so lange nicht mehr gesehen, dass ich mich an keine einzige Szene erinnern kann. Ja, zum Schießen finde ich die Szene, wo er im Schneesturm versucht zu telefonieren, noch irgendwie eine Leitung für Notfälle oder Prominente zu kriegen ja, und dann die äh, Schneeschippe, die böse von hinten kommt. Na gut, täglich wird das Murbeltier, ähm, das erfährt man ja auch hier in der Redaktion. Die Aufgaben eines Redakteurs wiederholen sich in gewissem Maße ja auch jeden Tag und so, dass auch ich mich jeden Morgen wecken mit einer ganz bestimmten Musik. Und es ist 7 Uhr, draußen ist es bitterkalt. Es ist bitter, bitter kalt. Es ist Murmeltiertag. <lacht> <lacht>